নোট গাইড প্রাইভেট কোচিং ছাড়াই আমরা প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার সমাধান করতে করতে চলে এলাম পেজ নাম্বার নাইন এবং টেনে ক্লাস এইট ইংলিশ এখানে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর এই অধ্যায় আমরা বা এই অংশ আমরা জানব এখানে বলেছে লেটস লার্ন চলো শিখি কি শিখি সাম কিছু মোর ইন্টারেস্টিং মানে আরও মজার সিমিলিস চলো আরও মজার কিছু উপমা উদাহরণ শিখি এখানে আমরা প্রথম যে সংলাপ সেটা শিখব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনজন পার্সন এখানে রয়েছে অ্যামাং দেম ওয়ান পার্সন ইজ অ্যান এজড পার্সন এজেড পার্সন অ্যান্ড আদার্স আর ওয়ান বয় অ্যান্ড ওয়ান গার্ল তাহলে এখানে আমরা একটা বালক একটা বালিকা আর একজন ভদ্রলোককে দেখছি তাহলে এখানে যে কথাগুলো রয়েছে এগুলো বাবলের মধ্যে রয়েছে এই কথাগুলো বা এই লেখাগুলো যেটার মধ্যে রয়েছে এটাকে বাবল বলা হয় তোমরা জানো তাহলে আমরা এই বাবলগুলোর মধ্যে কোনটা দিয়ে শুরু করব অবশ্যই আমরা শেষের এখান থেকে শুরু করব না বা মাঝখানে এটাও শুরু করব না এটাও শুরু করব না তাহলে আমরা এই নাভিদ এখান থেকে শুরু করছি তাহলে নাভিদের পরে আমরা এই এইটাতে যাব নাকি এইটাতে যাব অবশ্যই নাভিদের পরে পরে আমরা শুরু করব এই যে এইটা দিয়ে কারণ একসাথে তো দুটো কথা নাভিদ বলবে না নাভিদ একটা কথা বলবে তারপর আরেকজন একটা কথা বলবে এই রকম করে এখন আমরা দেখছি যে এখানে এই জেন্টলম্যান বা ভদ্রলোকটি কোনো কথা বলছে না জাস্ট তার ছবি এখানে রয়েছে কথা বলছে এই দুইজন কিভাবে বুঝলাম কারণ এই বাবলের এই যে অ্যারো এটা কিন্তু এই দুটাই বয়েজের দিকে আর এই দুই বাবলের এই অ্যারো এটা কিন্তু গার্লসের দিকে সুতরাং আমরা দেখছি বয় আর গার্ল ছেলে আর মেয়েটাই কথা বলছে তাহলে নাভিদ কি বলছে এই ছেলেটার নাম নাভিদ আর এই মেয়েটার নাম এখানে এন ও আর এ তোমরা অনেকে নরা বা অন্য কিছু বলতে পারো আসলে এটা হবে মনে করো যে নূর নূর থেকে নূরা নূর কিন্তু ছেলেদের নাম হয় নূর মুহাম্মদ বীর শ্রেষ্ঠ নূর মুহাম্মদ অথবা নূর হোসেন শহীদ নূর হোসেন এরকম নূর দ্বারা কিন্তু আরও অনেক বিখ্যাত মানুষ আছে তোমরা যদি জেনে থাকো যে নূর দ্বারা এই বাংলাদেশে আর কে বিখ্যাত আছে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে সেই নূর হলো ছেলেদের নাম তার সাথে আকার দিলে মেয়েদের নাম হয় নূরা তাহলে এই মেয়েটার নাম নরা নয় নূরা নূরা এখানে ডাবল ও দিলে ভালো হতো অথবা ইউ দিলে আরও ভালো হতো আচ্ছা যাই হোক যারা লিখেছে তারা তো আর ইংলিশ সম্পর্কে ভালো জানে তাদের তাদের অ্যারাবিক সম্পর্কে নলেজ খুব বেশি নাও থাকতে পারে যাই হোক এখানে আমাদের ছেলেটার নাম হলো নাভিদ আর মেয়েটার নাম হলো নূরা নাভিদ বলছে হু ইজ হি নূরা নূরা ওই লোকটি কে তখন নূরা বলছে হি ইজ মাই আঙ্কল সে আমার আঙ্কল সেটা চাচা বা মামা এরকম হতে পারে আচ্ছা এখন আমরা এখানে দেখছি যে নাভিদ আচ্ছা আঙ্কেল মানে চাচাও হয় মামাও হয় তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা চাচা নাকি মামা আসলে মামাকে যদি স্পেশাল ভাবে বুঝায় তাহলে মেটারনাল আঙ্কেল বলা হয় আর শুধু আঙ্কেল থাকলে তোমরা বুঝে নিবে চাচা আচ্ছা তারপরে নাভিদ বলছে আই লাভ হিজ গ্লাসেস তার চশমাটাকে আমি খুব ভালোবাসি মানে তার চশমাটা আমার পছন্দ যাই হোক তখন নূরা বলল ইয়া হ্যাঁ ইট ইজ আ মাস্ট ফর হিম এটা তার জন্য আবশ্যক মাস্ট মানে আবশ্যক মানে এটা তাকে পড়তেই হয় অ্যাজ যেহেতু উইদাউট গ্লাসেস এই চশমা ছাড়া হি ইজ অ্যাজ হেল্পলেস অ্যাজ আ বেবি একটা বেবি বা শিশুর মতোই তিনি অসহায় এই চশমা ছাড়া তাহলে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে যে লাস্টে দুটো অ্যাজ রয়েছে এই দুটো অ্যাজ হলো সিমিলির অ্যাজ এই দুটো অ্যাজের অর্থ হলো মতো বা যেমন কিন্তু আরেকটা অ্যাজ রয়েছে এই যে এই অ্যাজ মানে কারণ তাহলে কারণ 
বা যেহেতু এই এজ মানে কারণও হতে পারে অথবা যেহেতু বলা যায় যেহেতু এই চশমা ছাড়া তিনি একজন শিশুর মতোই অসহায় মানে দেখতে পাবেন না এই হলো বিষয় যদিও শিশুরা দেখতে পান কিন্তু শিশুরা কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিজেরাই যেতে পারে না একদম বেবি যেগুলো আচ্ছা তাহলে তিনি এই বেবির মতোই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবেন না এই চশমা ছাড়া অসহায় কনভার্সেশন টু দ্বিতীয় সংলাপ নূরা বলছে নাভিদ ইউ লুক গ্রেট ইন দিস নিউ জ্যাকেট তোমার এই নতুন জ্যাকেটে তোমাকে গ্রেট লাগছে অনেক সুন্দর লাগছে স্মার্ট লাগছে তখন নাভিদ বলল নাভিদ রিয়ালি আসলেই গ্ল্যাড টু ন জেনে খুশি হলাম বা শুনে খুশি হলাম ইটস অলসো ভেরি কমফোর্টেবল মানে এইটা আরও অনেক মানে কমফোর্টেবল মানে আরামদায়ক এটা দেখতে যেমন সুন্দর আর এটা আবার কি আরামদায়কও বটে ইটস অ্যাজ সফট অ্যাজ কটন মানে এটা কটনের মতোই সুন্দর কটন মানে সুতি কাপড় আসলে কটনের মূল অর্থ হলো সুতা বা এই যে এই রকম মনে করো যে তুলা তাহলে এই তুলা থেকেই যেহেতু সুতা হয় আর সেই সুতা দিয়েই যেহেতু সুতি কাপড় হয় এই জন্য কটন মানে সুতি কাপড়ও হয় আবার তুলাও হয় আবার সুতাও হয় আবার কটন দ্বারা অনেকে কিন্তু কানের ময়লা সাফ করে যাই হোক একটা শব্দে বিভিন্ন রকমের অর্থ হয় এখানে আমরা অ্যাজ সফট অ্যাজ এই যে অ্যাজ পাচ্ছি এইটা কিন্তু সিমিলি যাই হোক এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আর এরপরে আমরা পেজ নাইন শেষ করলাম চলে গেলাম পরের পেজে পেজ টেনের প্রথমে দেখো কনভার্সেশন থ্রি এখানে নাভিদ বলছে ইউ লুক সো হ্যাপি নুরা নুরা তোমাকে তো অনেক মানে খুশি খুশি লাগছে এনি গুড নিউজ কোনো সুখবর আছে কি তখন নুরা বলছে ইয়েস হ্যাঁ আই হ্যাভ বিন সিলেক্টেড আমি সিলেক্টেড হয়েছি নির্বাচিত হয়েছি সেক্রেটারি মানে সচিব নির্বাচিত হয়েছি অফ দ্য স্কুল কালচারাল ক্লাব মানে আমি স্কুলের সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক দলের সচিব বা সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছি তাহলে এতগুলো স্টুডেন্ট থাকতে আমাকে কিন্তু সেটা দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমি মানে খুশি এটা নুরা বলল নাভিদ নাভিদ বলছে ওয়াও ওয়াও কখন বলে যখন সবাই অবাক হয়ে যায় ওয়াও কনগ্রাচুলেশনস অভিনন্দন ইউ আর হাউ আর ইউ ফিলিং তোমার কেমন লাগছে তখন নুরা বলল নুরা কি বলল আই এম ফিলিং আই এম ফিলিং লাইক স্টার্স আমি স্টার্সদের মতো মানে অনুভব করছি এখানে স্টার মানে আকাশের স্টার বা তারকা নয় এখানে মনে করে যে স্টার দ্বারা কোনো নায়িকা বা কোনো সিঙ্গার কোনো মনে করে যে বিখ্যাত কেউ কোনো নেতা মনে করো যে সেলিব্রিটি পার্সনদেরকে স্টার বলা হয় সেটা হয়ে হতে পারে কোনো লেখক সাংবাদিক মনে মানে কোনো বিখ্যাত শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মানে সারা দেশে যাদেরকে চিনি এক কথায় অত্যন্ত সুপরিচিত যারা তাদেরকে স্টার বলা হয় তারকা বলা হয় যাই হোক তাহলে এখানে আকাশের তারকা নয় এখানে আমরা স্টার দ্বারা বুঝবো বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি তাহলে আমি তারকাদের মতো বা তারকাদের মতো অনুভব করছি যে নিজেকে স্টার স্টার লাগছে তাহলে এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ অতগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে কেউ এই দায়িত্ব পায়নি সে পেয়েছে আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাব নেক্সট কনভার্সেশন ফো চতুর্থ সংলাপ নাভিদ বলছে ক্যান ইউ সি আচ্ছা যাই হোক আমরা এর আগে দেখো এখানে সিমি লিখি এই যে লাইক এখানে কিন্তু অ্যাজ দিয়ে প্রকাশ করেনি লাইক দ্বারা সিমিলি প্রকাশ করেছে যাই হোক কনভার্সেশন ফোরে রয়েছে নাভিদ বলছে ক্যান ইউ সি দ্য বিল্ডিং নুরা নুরা তুমি কি বিল্ডিংটা বা ভবনটা দেখতে পাচ্ছ এখন নুরা বলল হাউ ম্যাজেস্টিক ম্যাজেস্টিক মানে আসলে ম্যাজিক এরকম নয় আসলে ম্যাজেস্টিক মানে হতে পারে এরকম যে অর্থ মহৎ বা মহান বা মনে করে যে গৌরবান্বিত এইরকম তাহলে হাউ ম্যাজেস্টিক কি মহান বা কি মহৎ বা কি উদার বা কি ঐশ্বর্যশালী এরকম 
তাহলে এরপরে বলেছে ইট লুকস লাইক আ ফোর্ট এটাকে একটা ফোর্টের মতো দেখাচ্ছে দুর্গের মতো দেখাচ্ছে তাহলে দেখো এখানে লাইক মানে পছন্দ করা নয় বা ফেসবুকের লাইক ইউটিউবের লাইক নয় এখানে লাইক মানে তুলনা বোঝাচ্ছে কার সাথে তুলনা করছে এই এই বিল্ডিংকে তুলনা করছে ফোর্টের সাথে ফোর্ট কি দুর্গ এখন যেমন ক্যান্টনমেন্ট যেখানে আর্মিরা থাকেন আগের যুগে ক্যান্টনমেন্টকে ফোর্ট বলা হতো তাহলে ফোর্ট আসলে সেই বিল্ডিং যেখানে বাইরের কোনো সৈন্য এসে সহজে ঢুকতে পারতো না যদি গেট বন্ধ করা থাকে আর এরকম দেওয়াল টোপকে তো ওঠা অস্বাভাবিক মানে অসম্ভব ছিল আর এই রকম বিল্ডিংকে ফোর্ট বলা হয় যে বিল্ডিংয়ে সৈন্য সৈন্যরা থাকতো আর দেখো এখানে ফোর্টের বৈশিষ্ট্য দেখো এই যে এই জায়গায় ফাঁক থাকে তারপরে আবার একটু দেওয়ালের আড়াল থাকে মানে এই ফাঁক দিয়ে গুলি করে আর এই ফাঁকে লুকিয়ে থাকে মানে এক এই যে এরকম এই ছিদ্র দিয়ে তারা গুলি করত আর এই যে আড়াল এই আড়ালে তারা লুকাতো যেন তাদের শত্রুর গুলি এসে নিজের গায়ে না লাগে তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে আগেকার যেগুলো ফোর্ট বা ক্যান্টনমেন্ট ছিল সেখানে এই রকম ডিজাইন করা আবার দেখো ছাদের উপরে একটু উঁচু জায়গা রয়েছে উপর থেকে গুলি করে তারা নিচে লুকিয়ে পড়ে যাই হোক এটাকে ফোর্ট বলা হয় তাহলে আমরা যে যে বিল্ডিংটাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই বিল্ডিংটাও মোটামুটি সেই রকম ফোর্টের মতোই দেখতে বা দুর্গের মতো দেখতে তাহলে আমরা কনভারসেশন চারটাই শেষ করলাম এবং দশ পর্যন্ত পৃষ্ঠা হয়ে গেল আমরা পরের অংশটা পরের ভিডিওতে দেখব ইনশাল্লাহ আর এখন একটা হোমওয়ার্ক করো মেক আ সেন্টেন্স উইথ ফোর্ট এই ফোর্ট দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করো অথবা তোমরা দেখবে যে ঢাকায় একটা ফোর্ট রয়েছে সেই ফোর্টের নাম যদি কেউ জেনে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা জানাবে যে ঢাকাতে এই নামে ফোর্ট রয়েছে আমি এখানে বললে তো হয়েই গেল কিন্তু তোমরাই বলবে যে ঢাকায় কি কোনো ফোর্ট তোমরা দেখেছ কি না বা শুনেছ কি না অথবা বাংলাদেশে কোথাও ফোর্ট বা দুর্গ আছে কি না সেটা তোমরা কমেন্টে জানাবে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু